শুভদুপুর সম্মানিত সুধী আপনাদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা সেই সঙ্গে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি চ্যানেল আই এর পর্বে আপনাদের প্রিয় আয়োজন প্রতিদিনকার আয়োজন ফ্রেশ প্রিমিয়ামটি দরকার কথা না আজকের পর্বে এবং আশা করছি যে যেখানে বসে আয়োজনটি দেখছেন যারা সকলেই ভালো আছেন সুস্থ আছেন এবং সুন্দর আছেন এবং সব সময় চ্যানেল আই সকল অনুষ্ঠান যেগুলো আপনাদের জন্য নির্মিত সেগুলো উপভোগ করছেন আজকে আমার জন্য ভীষণ আনন্দের একটি দিন কারণ আজকে আমাদের আলোচনার যে বিষয়টি সেটি ভীষণ আনন্দের আমাদের জন্য এবং আমাদের সঙ্গে আজকে গেস্ট অফ অনার্স যারা আছেন তাদের সঙ্গে একটু পরিচয় করিয়ে দিই তারপর বাকি কথায় ফিরব আমাদের সঙ্গে রয়েছেন গুণি নির্মাতা নোমান রবিন এবং রয়েছেন সঙ্গীত শিল্পী ফালগুনি সরকার ফাগুন আপনাদের জনকে স্বাগত আজকের আয়োজনে কেমন আছেন আগে জিজ্ঞেস করি হ্যাঁ খুব ভালো আছি এবং আমরা শোয়ের আগে অনেক কথা বলে ফেলেছি আসলে জানছিলাম অনেক কিছু শুনতে পাচ্ছিলাম এবং শুনে আসলে খুব অভিভূত হচ্ছিলাম যে আমাদের কাজের জায়গাতে বা আমাদের নির্মাণের জায়গাতে যে কত এখন এনরিচড এবং আমরা যে কত দূর পর্যন্ত এগিয়েছি সেটা আমাদের আসলে জানার দরকার আছে এবং আমরা মনে করি আজকে এই জিনিসটা বলার সুযোগ এসছে তার আগে আমরা যে নতুন কাজ নিয়ে আজকে কথা বলতে বসছি যেটি নোমান নোমানের তৈরি এবং যার শিল্পী এখানে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন সেই গানটির একটা গ্লিমস দেখে গল্পে আমরা ফিরছি কি বলেন চলুন প্রিয় দর্শক আমি আগে একটু তালি দিতে চাই কারণ এত সুন্দর মেকিং মানে রোমান রবিন ভাই আমি আই ওয়ান্ট টু মানে পাস দিস ফেলিসিটেশনস টু ইউ কারণ যেই কারণেই হোক না কেন সেটা তো জানবোই আমরা সব কিছুর আসলে শুরুর একটা জায়গা থাকে সেটা হচ্ছে গুনগুন যদি বলি গুনগুন থেকে এটি রিলিজ হচ্ছে গুনগুন মিউজিক নতুন একটা লেভেল আপনার ইন্ট্রোডিউস করেছেন এবং কেন ওই দুই শহরকে বেছে একটি গান করবেন ভাবলেন সেই ভাবনাটাকে কেন সেটা জানতে চাই আসলে আমাদের দুই শহরের তো সম্পর্ক শত বছরের হাজার বছরের আমরা দুপাশ দুদিকে চলে গেছি কিন্তু রিসেন্টলি আপনি যদি গত তিন চার বছরও খেয়াল করেন ও টি টি অ্যান্ড আদার সব কিছু মিলিয়ে আমরা কিন্তু দুটি শহর আকাশ মাধ্যমগুলোতে এক হয়ে যাওয়ার একটা প্রবণতা দেখা দিয়েছে তখন আমাদের কাছে মনে হয়েছে যে আমরা এমন একটা লেবেল কোম্পানি এমন একটা প্রোডাকশান কোম্পানি করব যারা শুধুমাত্র দুই দেশকে নিয়েই কাজ করবে শুধুমাত্র শুধুমাত্র এই দুই বাংলাকে নিয়েই কাজ করবে ওই পাশের শিল্পী এ পাশের গান গাবে এ পাশের শিল্পী ও পাশের গান গাবে আমরা একটা মিক্স করব ভিজুয়ালের মধ্যে আমাদের তো অনেক সাদৃশ্য আমরা যদি দুই বাংলার কথা বলতে যাই ইতিহাস রচনা হয়ে যাবে শত বছর পার হয়ে যাবে শেষ হবে না আপনি পানি থেকে শুরু করে কি বলতে চান অনেক সাদৃশ্য আমাদের সো এই সমস্ত সাদৃশ্য ধরে ধরে আমরা এগোব দুই বাংলার মানুষকে আমরা গুনগুন মিউজিকের চ্যানেলে এক করতে চাই এবং আপনারা সেই শুরুটা করলেন সূচনাতেই আপনারা কথা দুই শহর প্রেম দিয়ে দুই শহর প্রেম নিয়ে এবং কথা যে নির্বাচন করলেন যে কথাগুলো লিখবেন তার কথা একটু আসতে চাই যার কাছ থেকে কথাগুলো নেওয়া হলো শ্রীজাত আমরা দুই বাংলার এখন বর্তমান প্রজন্মের শ্রেষ্ঠ কবিদের অন্যতম তো আমরা তার সাথে কথা বললাম তিনি সানন্দে রাজি হলেন সে সহজে গান দেন না রাজি হলেন কনসেপ্ট শুনে কিন্তু তিনি বললেন তো দুই বাংলার তো দুই শহরের তো অনেক সাদৃশ্য নুমান কোনটা লিখব লিখতে গেলে তো ইতিহাস হয়ে যাবে সো ইউ হ্যাভ টু গিভ মি এ গাইডলাইন তখন আমাদের যে টিম আমি ড্যানি এবং শ্যাম্য সবুর আমরা বসে ফাগুনের সাথে বসে আমরা ঠিক করলাম যে আমরা আসলে কী দেখাতে চাই হোয়াট উইল বি দ্য ভিজ বাও আমরা কি ভিজুয়াল গাইডলাইনটা ঠিক করলাম তারপর কবির সাথে বসলাম তারপর আমরা কম্পোজার জয় সরকার তিনিও ইন্ডিয়ান তার সাথে বসলাম বসে আমরা বললাম যে নাও ইউ ডিসাইড দিস উইল বি দ্য ভিজুয়াল আপনি এই ভিজুয়ালের মধ্যে আপনি আমাকে কথা দেন এবং খুব সহজই আর কি সুন্দর কথা দিয়ে একটা একটা চমৎকার না একটা রচনা করলো এবং জয় একটা সুন্দর সুর দিল ফাগুন সুন্দর কণ্ঠ দিল আমরা চেষ্টা করেছি ভিজুয়ালে গল্পটাকে তুলে আনতে কতটুকু সফল হয়েছে জানি না অনেকটাই সফল হয়েছে আমি যদিও আমি খুব সাধারণ দর্শক নিশ্চয়ই দর্শকরা সেইটি বিচার করবেন ইতিমধ্যে ফাগুন সঙ্গীত শিল্পী ফাগুনের এন্ট্রিটা কখন হলো ভাবলেন কখন তার কথা যে এই জায়গাটা সুর আসলে তারই লাগবে তার কণ্ঠে ফাগুনের এর আগে আমরা গান শুনেছি আমরা চাচ্ছিলাম যে তথাকথিত আমাদের যারা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছেন তারা তো প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন তাদেরকে নিয়েও আমরা কাজ করব কিন্তু আউট অফ দ্য বক্স একটা শিল্পী আমাদের দরকার যিনি প্রাতিষ্ঠানিক তার ব্যাকগ্রাউন্ড আছে তো সব দিক বিবেচনা করে আমরা ফাগুনকেই সিলেক্ট করলাম এবং ড্যানি তার হাজব্যান্ড তার কাছে গেলাম গিয়ে তার হাজব্যান্ডের মাধ্যমে তাকে আমরা বের করলাম অ্যান্ড তারপরে আমরা যখন গানটায় তার ভয়েস গেল দেখলাম যে না আমরা যেটা ভেবেছিলাম যে খুবই ইনোসেন্ট একটা ভয়েস চাচ্ছিলাম আমরা কিন্তু আগে বলছি যে অসাধারণ ভয়েস চাইনি আমরা চেয়েছিলাম একটা ইনোসেন্ট ভয়েস গলার মধ্যে সে 
কমার্শিয়াল সেই ব্যাপারটাও ছিল না থাকবে না হ্যাঁ 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 ইনোসেন্স এটা ইউ গট ইট দেন ওইটা কিন্তু পাওয়া গেছে একদম না হলে কিন্তু ওই যে দুই শহর প্রেমের যে একটা আমরা না গেরিলা ফিল্মিং করেছি মানে অ্যাজ ইট ইজ আমরা কিন্তু কোনো অ্যারেঞ্জ করিনি সো সেই ভিজুয়ালটার সাথে যদি যেতে হয় কণ্ঠটা কিন্তু ইনোসেন্ট হতে হবে একদম সেরকম মিশে যেতে হবে আসলে এই এক সেটাই আমরা আমরা সেই ভিজুয়াল আবার ফিরবো আমার একটা প্রশ্ন আছে আপনার কাছে তার আগে একটু আমি একটু ফাগুনের কাছে যেতে চাই ফাগুনের সরকার ফাগুন নামটার মধ্যে একটা কেমন জিনিস একটা মানে কি বলবো একটা মিউজিক্যাল ফিল আছে একটা গুনগুন আছে ফাগুন গুন সত্যি আছে গুনগুন দুটি শহর ফাগুন সব মিলে একটি মানে চমৎকার একটি কাজ আপনার কাছে কাজ থেকে কতটুকু আলাদা সবার থেকে অন্যগুলো কাজের থেকে বা অন্য কোনো গাওয়ার থেকে হ্যাঁ কাজটি আলাদা কারণ দুই শহর দুটি শহরের প্রেম আমার মনে হয় এরকম কাজের আগে হয়নি এটা আসলে প্রথম অফার হলো হ্যাঁ 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 তো ঢাকা কলকাতার যে একটা সুন্দর একটা সম্পর্ক শত বছরের একটা সম্পর্ক একটা প্রেম তো সেইটা নিয়ে সেই সম্পর্কটা নিয়ে কাজ করা আমি গান গাইতে পেরেছি এটা আমরা <laughs> অ্যারেঞ্জ করা হয়নি আপনি বলেছেন গেরিলা ফিল্মে কি হয়েছে সেটা আমরা বুঝতে পেরেছি কিন্তু অনেকের কাছে নিশ্চয়ই ব্যাপারটা বোধগম্য হয়তো হবে না টেকনোলজিক্যাল টার্ম যেহেতু বলেছেন কি দিয়ে শুট করা হয়েছে কিভাবে অ্যারেঞ্জমেন্টটা হয়েছে ছোট্ট ভেরি ইন্টারেস্টিং ভেরি ইন্টারেস্টিং আমি একটু জানতে চাই আর যেহেতু অনেকগুলো লোকেশন গানের কথাতেই অনেকগুলো লোকেশন আছে গানের কথার বাইরেও মিউজিক্যাল টার্মসে আমরা কিছু সাদৃশ্য দেখাতে চেয়েছি দুই বাংলার আমরা আসলে তথাকথিত আমরা বিজ্ঞাপন যে বানাই বা ওয়েব সিরিজ ফিল্ম বানাই আমরা তো সব কিছু অ্যারেঞ্জ করি আমাদের হিউজ লাইট ক্রু যায় প্রোডাকশন ক্রু যায় লোকেশন ফিক্সার যায় তাই না সব কিছু অঙ্ক করে অঙ্ক করে করে যায় এখানে সেটা কাজ হয়নি কারণ যেহেতু আমার প্রায় সব মিলিয়ে সিক্সটি টু সিক্সটি ফাইভ লোকেশন আমি যদি অ্যারেঞ্জ করতে চাই আমার তো তিন বছর লেগে যাবে সেই তখন আমি বললাম যে না আমরা এমন একটা অপশনে যেতে হবে সেটা হচ্ছে ফিল্মিং ফিল্মিং মিন ক্যামেরা ক্যামেরা মিন আমাকে খুব লোকেশন ফ্রেন্ডলি ক্যামেরা সো আমরা চিন্তা করলাম যে আমরা আইফোন থার্টিন প্রো রিভিউ দেখলাম যে আইফোন থার্টিন প্রো ম্যাক্স তৈরি হয়েছে ফিল্ম মেকিংয়ের জন্য আমি বলছি আমরা এটা এটা দিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করব প্রডিউসার বলল যেই পরিমাণ খরচ ঢাকা কলকাতা যাওয়া আসা আপনি বড় ক্যামেরায় করেন আর আইফোনে করেন আপনি তো হোটেলে থাকতে হবে খেতে হবে গাড়ি খরচ দিতে হবে মেক আপ খরচ দিতে হবে সেই তুলনায় একটা আইফোন দিয়ে করব কেমন হয় না বিষয়টা আল্লাহ ভরসা আপনি বিশ্বাস রাখেন আমরা রেজাল্ট ভালো হব তো আমরা টোটাল টিমটাই কিন্তু শঙ্কায় ছিলাম আমি যে আমি ক্যামেরা চালিয়েছি আমি মেকার আমি কনফিডেন্স ছিলাম কিন্তু আমার কিন্তু একটু মনের কোনে খুব স্বাভাবিক খরচ যদি একটা কিছু হয়ে যায় দেখলেন তো মোটামুটি আমরা খারাপ এসছে একদম একদম এবং এবং গায়িকার কথা না বললেই না গায়িকাও কিন্তু চমৎকার একটি কি বলবো একটি এডিশনাল একটি সুন্দর যে অ্যাস্থেটিক্স গানটার মধ্যে দিয়েছেন আমি একটা আপনার কাজগুলো নিয়ে আস আসতে চাই যে মোটামুটি এখন যদি বলি কি কি নিয়ে ব্যস্ত আছেন কি কি পরিকল্পনা আছে বা হয়েছে বিগত সঙ্গে যেগুলো আমরা মিস করেছি সেগুলো জানতে চাই এখন ব্যস্ত আছি তো এই গানটা নিয়েই আর পরিকল্পনা অবশ্যই আছে এরকম আরও ভালো এরকম এইরকম কনসেপ্ট নিয়ে আরও কাজ করব। আমরা সেখানেও একটা অদ্ভুত প্রেম নিয়ে আসব দুই শহরের দুই কিশোর কিশোরীর প্রেম সেখানে আমাদের সিঙ্গার থাকবে এখান থেকে কম্পোজার থাকবে এটা এখনো ডিসক্লোজ করবো না কিন্তু আমরা একটা অসাধারণ কাজ এই কাজে আমরা সাহস পেয়েছি 
আপনাদের ইনস্পাইরেশন পেয়েছি ইউটিউবে সবাই আমাদেরকে ইনস্পায়ার করেছে আমরা ডিসিশন নিয়েছে যে আমরা তাদেরকে আর একটা ভালো কাজ কিছু ব্রান্ড দা সিনস আমরা একটু মানে ভাঙতে বাধ্য হলাম যেমন আইফোন 13 প্রো যেটা শুট করা হয়েছে which was মানে tremendously wonderful মানে এত সুন্দর করে কাজ করা যায় এবং আসলে এতগুলো জায়গায়তে শুট করতে গেলেও তো অনেক কস্টিংস এর অনেক ব্যাপার চলে আসে সেখানে পারমিশন থাকে যাওয়া লোকেশন রেন্ট অনেক খরচ তাহলে কি আমরা এই ফাঁকে বলতে পারি যে আমরা যে এখন টেকনোলজিক্যালি অনেক মানে অনেক বেশি সাউন্ড হতে পারবে ছোট ছোট ডিভাইসের সঙ্গে সম্ভব সম্ভব হলিউডে তো অস্কার উইনিং অস্কার নমিনেটেড ফিল্ম এস চাই আইফোনে এবং আমরা এই এক্সপেরিমেন্ট দিয়ে আমরা ডিসিশন নিয়েছি আমরা গুনগুন মিউজিক দিয়ে দুই বাংলা শিল্পীদের নিয়ে কাজ করব আমরা আইফোনোগ্রাফির বাইরে যাব না বাইরে যাবেন না খুব ওয়ান্ডারফুল এইটা হচ্ছে আমাদের প্ল্যাটফর্মের চমৎকার ডিসিশন হ্যাঁ আমরা আইফোনোগ্রাফির বাইরে যাব না মানে এরপরে যেগুলো আসবে সেগুলোকে সব আইফোন বাই করা হবে সব আইফোনোগ্রাফি থ্যাঙ্কস টু আইফোন অলসো আমার মনে হয় এখন ইট ইজ হাই টাইম টু গেট সাম অথরাইজেশন फ्रॉम देयर অলসো ইয়া সুন উই উইল গেট ফর দ্যাট উই উইল গো ফর দ্যাট সুন উই উইল গো যাও উচিত কারণ যেহেতু আমরা জানি যে নুমান রুমেন আপনি Amazon Prime এর একজন কন্ট্রিবিউটর হিসেবে কাজ করছেন সেখানে সো ইউ হ্যাভ দিস কানেকশন টু গেট দ্যাম দেয়ার উইল গো ফর দ্যাট উইল গো ফর দ্যাট এবার একটু ফাগুন আপনার কাছে আসবে ফাগুন গানের পাশাপাশি নিজে কি অ্যাপিয়ার করাতে কি ভালো লাগে মানে গানগুলোতে কি মনে হয় হ্যাঁ এটা ভালো লাগে নিজের কণ্ঠে যদি আরেকজন অ্যাপিয়ার করে তাহলে কি ভালো লাগবে নাকি বেশি ভালো লাগবে আপনি যদি আমি আসলে নিজেই বেশি সাচ্ছন্দ বোধ করি সাচ্ছন্দ বোধ করি আচ্ছা আপনার গানের স্টোরি একটু শুনতে চাই যে কবে থেকে গানে আসলে আসলে আমি গান ছোটবেলা থেকেই গান শিখছি আমার প্রথম হাতে খড়ি আমার আমার বড় বোন শিপ্রা সরকার আচ্ছা এরপরে আমি মাল্লশ্রী গোস্বামীর কাছে গান শিখেছি এখন আমার গুরুজি সুজিত মোস্তাফা স্যার আমি ছায়ানটে সংগীত প্রবেশে রবীন্দ্র সংগীতে আছি এই তো চলছে চলছে মানে গানের থেকে মানে ছোটা হয়নি না না গানের সঙ্গে ছিলেন আমি গানের সাথেই আছি কিন্তু আপনাকে আমরা পাইনি কেন সামনে অতটা আসলে আমি যেহেতু আমার একটা ছোট একটা মেয়ে আছে আচ্ছা সংসার মেইনটেইন করতে যে আসলে অনেক কিছু আমি করে উঠতে পারি এখন কি চাইছে না আমার পিঠে বড় হয়েছে আচ্ছা সো আমি এদিকে এখন কনসেন্ট্রেশনটা বেশি দিচ্ছি আচ্ছা কিন্তু পরে এখন কি পাবো আপনাদেরকে মানে আপনাকে পাবো সামনে আরো হ্যাঁ এখন সেই কথা দিচ্ছেন তাই তো হ্যাঁ হ্যাঁ শিওর এবং এরকম মজার মজার কাজ আরো বেশি পাওয়া যাবে তাই তো হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই দুটো বাংলা এই এবং এই কাজটা আসলে মানে অসাধারণ একটা কনসেপ্ট আমি বলবো না মানে ভাই আপনাদের এই এই উদ্যোগটি মানে অসাধারণ এই কারণে আপনি বেশ খেয়াল করে দেখুন আমাদের ঢাকায় অনেক শিল্পী কণ্ঠশিল্পী খুব মেধাবী ইনোসেন্ট শিল্পী বিয়ের কারণে তাদের আর সামনে আশা হয় না গুনগুন মিউজিক গুনগুন মিউজিক তাদের প্ল্যাটফর্ম দুই বাংলায় আমরা যে পরিবারের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছে যে মেধাগুলো সম্পদগুলো তাদেরকে বলছি যে আপনারা গুনগুন মিউজিকের কাছে আসুন আমরা ইনোসেন্ট কণ্ঠ চাই তাদের জন্য এই জায়গাটি এত কেন মানে সুগম হবে সেটা একটু ক্লিয়ার করে বলেন কারণ কেন এই জায়গাটাতে আসবে কারণ ও আসলে ইনোসেন্ট আমরা আসলে ইনোসেন্ট অ্যাপ্রোচ চাই আমরা বলছি না যেমন আমাদের দেশে চ্যানেল আই আছে চ্যানেলের মতো প্ল্যাটফর্ম আছে যারা নিয়মিত ইভেন্ট করেন যারা আসলে গান গেয়েই জীবন অতিবাহিত করতে চান পেশা হিসেবে নিতে চান তার জন্য চ্যানেল আই আছে অনেক প্ল্যাটফর্ম আছে বাট যারা আসলে সংসার গন্ডির মধ্যে আটকে আছেন কিন্তু মেধাবী কিন্তু ইনোসেন্ট ভয়েস তাদের জন্য আসলে গুনগুন মিউজিক প্ল্যাটফর্ম চমৎকার ওয়ান্ডারফুল একটি আমরা এই যে পরিবারের সম্পদ এবং মেধাবী কম্পোজার লিরিসিস্ট এই টোটালটাকে এক করে এক করে ফেলবেন একটা অসাধারণ ইনোসেন্ট আউট একদম সাধুবাদ জানাই আপনাদেরকে আমরা একটু গুনগুন শুনি খালি গলায় আপনার আপনার কণ্ঠে যদি একটু শুনতে পাই যে কোনো একটা গান এই গানটাই শুনি হ্যাঁ এটি গরম গরম আছে একেবারে একই বাতাস দুদিকে যায় একই আকাশ মাথায় ঢাকার মেঘে বৃষ্টি নামে এই পারে কলকাতায় তোমার আমার মাঝে দোতারার গেটার যেমন একই সুরে বাজে 
এক শহরের মনের কথা অন্য শহর জানে তোমার দোহাত ধরেছি তাই ভালোবাসার গানে রবীন্দ্রনাথের গান কবে শেষ করেছেন মনে আছে মানে গিয়েছিলেন এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের গান শুনতে শুনতে আজকে বিদায় নিব এবং একটু তার একটু রবীন্দ্র সঙ্গে একটু ঝালাই করে নিই অনেকগুলো কাজ নিয়ে কথা হচ্ছিল যেমন ডিস্টোরেশনের ব্যাপারে কথা হচ্ছিল একটু দর্শকদের কি একটু ধারণা দেন যে ডিস্টোরেশন জিনিসটা কি আর কি কাজ করছেন আপনি আমরা আসলে আমাদের চলচ্চিত্রে এক হাজার চলচ্চিত্র আছে তার মধ্যে প্রায় নয়শো আটশোর মতো মৌলিক চলচ্চিত্র আপনি যদি ইউটিউবে যান টেলিভিশনে সিনেমাগুলো দেখেন তাহলে দেখবেন যে সিনেমাগুলোর কোয়ালিটি ভালো না একদম মানে থার্টি ফাইভের প্রিন্টের যে কোয়ালিটি আর ডিজিটাল কোয়ালিটি এক না এবং ঘোলা কণ্ঠ ঠিক মতো বোঝা যায় না টাইটেল পড়তে পারবেন না আমরা এরকম প্রায় একশো সিনেমা সিলেক্ট করেছি যেগুলোকে আমরা ডিজিটালি কনভার্ট করে এটাকে বলে রেস্টোরেশন আবার জীবিত করা একদম থার্টি ফাইভে যে কোয়ালিটি দেখেছেন সেটা একই কোয়ালিটি আপনি ডিজিটালি পাবেন চকচকা চকচকা একদম इंडियन कन्टेंट गो हिंदी कन्टेंट गो बांगला डबिंग चले उल्टोटा कर खूब भलो हैंगलार जो गरुब उज्जवल सिनेमा गो आ সেগুলো হিন্দি ডাবিং হয়ে ইন্ডিয়াতে যাবে যেমন বেদের মেজ ওসনা পসিবল তো না হ্যাঁ আমরা এরকম ছবি ওখানে চলে যাবে যাবে আমরা যাব আমরা অনলাইনের মাধ্যমে দেখাবো তাদেরকে দেখুন আমাদের সিনেমা ওদের ভাষাভাষী ইন্ডিয়ান সবাই দেখুক আমাদের কি ছিল এবং এই ছিলর ভেতর দিয়েই আমরা নতুন করে আবার প্ল্যাটফর্ম আবার সিনেমাটাকে জাগ্রত করার চেষ্টা করব পুরনোর উপর ভরসা করে পুরনোর ঘোড়ায় সরোয়ার হয়ে নতুনদেরকে নিয়ে এগিয়ে যাব चैनल তো এখন দেখি আমরা সেই পদ ধরে আমরা এগোতে পারি কিনা বাট আমরা একটা বড় বিনিয়োগ করতে যাচ্ছি রেস্টোরেশন এবং সেগুলো আসলে নিশ্চয়ই অনেকে শুনেই বুঝতে পারছেন যে আসলে কেমন লাগতে পারে সেগুলো যদি প্রেক্ষাগৃহে আবার ছাড়া হয় সে মাইলস্টোন যদি ডিস্ট্রিবিউটররা চায় আমরা দিব ডিস্ট্রিবিউটররা চায় যে আমরা আবার ছাড়তে চাই আমরা দিব বাট ইনিশিয়ালি আপনার ওটিটি তে টেক কেয়ার আমরা ওটিটি তে টেক কেয়ার করব এটা লঞ্চ করব চ্যানেল গুলো ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম গুলো যারা অলরেডি বিভিন্ন ফিনিমেল রাইটস নিয়ে রেখেছেন তারা চাইলে তাদেরকে দিব বাহ চলিয়ে যাক চলিয়ে যাক এবং আপনারা যেই আপনি বলছিলেন যে একটি আয়না নামে একটি ওটিটি আপনারা এখানে ইন্ট্রোডিউস করতে যাচ্ছেন হ্যাঁ এটা একটু সিক্রেট এটা সিক্রেট আমরা কথা বলবো না ওকে আই টেক দ্যাট ব্যাক এবং আমরা আজ যেটা বলছিলাম যে আজকে রবীন্দ্রনাথের গান শুনতে শুনতে আজকে আয়োজন শেষ করব আমাদের আজকে যিনি শিল্পী আছেন ফাগুন তার কণ্ঠে এবং আরও একবার ধন্যবাদ আপনার দুজনকে এবং এত সুন্দর কাজ আমাদেরকে উপহার দেওয়ার জন্য অনেক ধন্যবাদ ধন্যবাদ এবং ফাগুন আপনাকেও অনেক অনেক শুভেচ্ছা রইল আপনাদের প্রতি অনেক শুভেচ্ছা রইল প্রিয় দর্শক গানের কি বলবো যে গানটা এখন শোনাচ্ছেন সেটি কবে শেষ গিয়েছিলেন शिल्पी <laughs> 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 শিল্পীদের গানগুলো প্রিয় গানগুলো অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ আমাদের সবার প্রিয় জি নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রনাথের গান শুনতে যেতে আজকে বিদায় নেব এবং পুরোটা গাইলেও আমরা মানা করব না আমরা শুনবো আজকে আচ্ছা চলুন শুনি আচ্ছা